嗨，大家好，我是纳言，欢迎来到科技美学的直播间。今天我们为大家第一时间上手体验的就是华为刚刚发布的 Mate 四十系列。首先从外观的大体布局上延续了之前经典的圆环布局，但是相对于去年的版本，这次镜头排布分得更开。当然，对于这种分布式的镜头排布呢，也是十分考验厂商对于多镜头变焦组中轴线的把控程度。稍后我们会为大家带来详细的拍照的测试。背板方面，大家可以。看到这次四个不同的配色采用了截然不同的工艺，而不像是以往我们看到不同的版本只是颜色不同而已。比如说素皮的版本，不仅背板的触感非常好，而且在镜头圈中间的位置采用了类似机械腕表的表盘工艺，而。蜜银色的版本是 A G 磨砂工艺，触感极佳，在光线不同的情况下能够获得很好的视觉体验。釉白色的版本同样可以不带保护壳来使用。总体来说，这五个版本的配色里，只有亮黑色是传统的指纹收集器了。这些不同颜色的背板，如果按照顺序1 2 3 4你更喜欢哪一个配色呢？接下来我们看整机的前面板部分的风格，相对于之前一代 Mate 30 Pro 变化很大，前代产品采用的是刘海屏，而本本代产品则统一为前置双挖孔。不过，相对于上半年发布的 P 系列的整机，从正面来看啊，很相似，更趋于方正而不是圆润的风格。手机的屏占比呢，由于两侧采用了瀑布屏的原因，仍旧是非常高的。上下边框呢，基本等宽。这个颜值大家可以打一个分数，满分十分。功能性上面，这次变化最大的就是实体音量键的设计回归。失去了材质宝贵啊！相信使用过 Mate 30的同学都明白我在说什么。总体来说，这次 Mate 40的设计方面延续了整体方正的风格，融入了更多圆角的元素，握持起来手感更加的舒适。边框的部分呢，不会让人觉得有点硌手啊，手感和触感两个方面。做到了很好的平衡。另外，让所有人惊喜的就是整机做工的提高，无论是素皮版本还是光面版本，缝隙都非常的小。背部的镜头组呢，尽管参数有所提升，但是凸起的幅度并不大。如果只看这台手机的外观啊，可以说是华为过去五年间 Mate 系列的集大成之作。看完外观，我们再看内功。这次华为在屏幕方面呢，采用了高分辨率的方案，使得现场的观感极佳，不会有明显的颗粒感。而九十赫兹高刷新率的搭载啊，也弥补了之前华为旗舰机型的遗憾。这次 Mate 40 Pro 至少从屏幕参数方面呢，已经来到了第一梯队。当然了，具体的亮度啊，以及对比度等。参数还要等到我们后续详细的测试，请大家期待。镜头组部分相对于前代 Mate 三十提升是巨大的，不仅高分辨率五千万像素的引入。达到了新的高度，而且潜望镜头组的引入呢，也弥补了前代产品在变焦方面的短板，使得华为的 Mate 40可以和 P 系列啊在影像系统方面看齐了。另外，在影像系统的黑科技方面，也融入了更多新的功能，比如说实时的 AI 追焦，对于视频创作者和直播作者来说，毫无疑问是提升巨大的。总体来说，影像系统方面是软硬件两个层次的提升。后续呢，我们将会使用华为以及苹果以及小米等众多的旗舰机型来做详细的对比，请大家期待吧。最后总结，今年的 Mate 40 Pro 不仅在发布会上我们观感它的参数印象深刻，真正的真机拿在手上的时候更加的震撼。工业设计水平、系统 AI 的加持、核心硬件的素质，都是目前华为这家全球销量排名第一的厂商所能够拿出的标杆的旗舰。好了，这里是科技美学，我是纳言，稍后为你带来更加详细的测试。我们下个视频再见。